Bueno, eh, vamos a charlar un poco, esta charla que, que vamos a tener ahora, eh, intenta pensar un poco acerca de del metaverso, de esto que estamos escuchando tanto, ¿no? del metaverso, y las realidades extendidas, y el futuro, y lo que está pasando con todo esto, y las, las perspectivas y posibilidades que tenemos con el metaverso. Primero, para poder empezar a entender un poco, me parece que es interesante ponernos en contexto. Eh, siempre digo que nos toca a nosotros como generación humana atravesar este momento de cambio disruptivo en la humanidad en el que los humanos tenemos antenas, somos como las hormigas de pronto nos pasó a nosotros, nos está pasando ahora eh, no sabemos bien cómo gestionarlo, nos va sucediendo los que están naciendo ya nacen con las antenas puestas, pero nosotros estamos aprendiendo a llevarlas. Estamos aprendiendo, gracias, a... ¿Cuál es el de adelante, el de arriba? Este. Genial. Eh, estamos aprendiendo a administrar esto de estar permanentemente conectados. Entonces, contar historias, crear historias para un público que está con la atención repartida y que está aprendiendo a vivir en esta realidad múltiple, de conectividad, es algo realmente complejo y nosotros queremos llegar con nuestro mensaje y eso está siendo bastante dificultoso para individuos, para empresas, este cambio está sucediendo y lo vamos administrando y aprendiendo. En el medio de esto, que no nos damos cuenta que es tal vez tan disruptivo como, como cuando el hombre empezó a manejar el fuego o, o creó la rueda, realmente toda la humanidad conectada en el acto que nos toque a nosotros en esta generación, en este momento, en estos últimos decenas de años, no somos conscientes de los protagonistas que somos de ese cambio totalmente disruptivo para la humanidad. Nos está pasando y encima nos cae una pandemia. Nos cae una pandemia, y yo dije eso y apreté el botón y tendría que entrar pandemia. Pero no entra. La pandemia. La pandemia. La pandemia. Este, y eso aceleró, aceleró la alfabetización digital. De un día para el otro, mi mamá, de ochenta y pico de años, hace yoga en YouTube y entiende perfectamente cómo manejar el WhatsApp, que le generaba rechazo, pero se transformaron en herramientas eh, absolutamente necesarias y se alfabetizó toda una generación que estaba fuera de, de, ese, de, de ese diálogo digital, cambió la audiencia digital, se democratizaron un montón de contenidos. Esto generó que se aceleren también muchos procesos eh, tecnológicos, eh, se aceleren muchos procesos económicos, se están acelerando ahora. Y en los contenidos, en el ajedrez de los contenidos, que es donde nosotros nos movemos, en contar historias, ya sabemos que el rey es el contenido, es la historia, pero la reina de este ajedrez son los hábitos de consumo. Para poder llegar con nuestra historia a nuestro público, lo que tenemos que entender son los hábitos de consumo de nuestro público. ¿Por qué plataforma voy a llegar con mi historia? ¿A través de un podcast? ¿A través de un periódico de papel digital? ¿Una película? ¿Una obra inmersiva? Si no lo entendemos, no podemos llegar con ese mensaje. El tema es que esto está cambiando todo el tiempo y rápidamente. Y estamos en el tiempo de las audiencias escasas. Todos podemos emitir ahora. Cualquiera de ustedes, ahora mismo, levanta el teléfono, pone Instagram, pling, es un canal de televisión, directo, magia, transmitimos. Pero ¿quién está del otro lado, en esa sala? ¿Hay alguien cuando yo transmito? ¿Cómo hago para juntar gente y que la gente esté... ¿Cómo hago para crear audiencias? Es una, una época, esta época que estamos atravesando, de audiencias escasas. Es complejo agrupar audiencias. Antes había uno, dos, tres canales de televisión por ciudad grande, entonces el público se sumaba y los puntos de rating eran enormes y estaban, estaban unidos. Eso generó un, esto generó un cambio muy grande en, en esa industria. La, los mensajes se democratizaron, la industria de la publicidad 
estalló por los aires, muchas empresas no lo entienden, algunas sí, pero esto está sucediendo en este, en este momento, esto es parte del, del, del marco que estamos. Los que no lo entendieron se mueren, literalmente, es cambiar o morir. El que no lo toma a tiempo, individuo o compañía, se queda fuera muy rápidamente. Entonces, nosotros, colegas, personas que nos dedicamos a la comunicación de alguna u otra manera, tenemos que entenderlo, tenemos que estar preparados. Podemos ejecutar o no el cambio, pero se trata de entenderlo, se trata de eh, poder prototiparlo en el mejor de los casos, entrenarlo, porque si no, no nos podemos quedar afuera de nuestro propio trabajo o nuestras compañías pueden terminar pereciendo como lo hicieron compañías que era impensado que eso sucediera. Y también en qué tablero juegues, siempre cambió mucho. Yo digo, una cosa es jugar en un tablero en Nueva York, jugar en un tablero quiere decir vivir la vida, que tu vida profesional se desarrolle en el tablero de la ciudad de Nueva York con las herramientas que tiene una ciudad como Nueva York, que es una cosa, y otra cosa es jugar, no sé, en La Paz, en Buenos Aires, en Lanús, en Antofagasta. Es muy diferente tu tablero de juego. ¿Con quién empezás a jugar? ¿Dónde empezás a jugar? ¿Qué herramientas tenés? Pero hoy el mundo digital está acercando y está permitiendo que desde otros lugares remotos podamos empezar a jugar en otros tableros de una manera remota y más fácil, y eso también está generando una disrupción muy fuerte. Pero lo que sigue vigente es esto que está pasando hoy acá. Ustedes están acá, vinieron acá, están físicamente acá, en el santuario, lo que yo llamo el santuario, el santuario del encuentro. El encuentro sigue más vivo que nunca. Queremos encontrarnos. La pandemia nos mostró que nos encanta encontrarnos y necesitamos encontrarnos, porque acá podemos conversar, porque podemos vivir la experiencia de otra manera. Necesitamos, somos humanos, tenemos sensorialidad y lo sensorial no se quita, lo sensorial se valora mucho. Y también en el mundo de los contenidos, en los encuentros en vivo, no es este caso porque esta es una entrada gratuita, pero se cobra un ticket. Entonces en los proyectos muchas veces lo presencial permite que se hagan eh, experiencias basadas en una locación que permiten generar una transacción económica que en muchos casos, quienes estudiamos transmedia, vemos que es muy difícil en ciertos contenidos digitales que están circulando de manera eh, inmanejable cobrar un ticket, hacerlo monetizarlo, pero lo físico sigue, sigue absolutamente vigente. La tecnología cambia permanentemente. Quienes hicieron estos, estas obras que estamos viendo, nuestros ancestros, aprendieron a manejar esta tecnología. Las tinturas originales entendieron que en una caverna podían dejar una pintura y que no se dañe y lo hicieron con un éxito extraordinario. Estas pinturas lograron atravesar los tiempos. Hace poco estuve de viaje por la Patagonia y estuve en la Cueva de las Manos y en un montón de de cuevas viendo los mensajes que nos dejaron y lo lograron. Los mensajes atravesaron 9.000, 7.000, 10.000 años. La tecnología para dejar una historia y para contar una historia siempre va cambiando. La tecnología va inventando y va generando nuevas formas. Ellos usaron la tecnología que tenían y lograron dejarnos un mensaje. Hoy nosotros tenemos que aprender las nuevas tecnologías y las tecnologías van eh, generando a veces espejismos, imágenes mágicas como esta, de cosas que creemos que podemos hacer y que creemos que ya están cerca, pero a veces no están tan cerca. Esos, esas, esas ideas o esas posibilidades hay que entender bien a qué distancia están. Entendemos que con la tecnología podemos realizar ciertas cosas y a veces no está tan cerca o está cerca para una experiencia individual, pero no para una experiencia masiva. Pero de eso vamos a hablar hoy, del metaverso, de esa, de ese, de esa metáfora del universo que, que tanto estamos eh, hablando a partir de que eh, Mark Zuckerberg llamó a su empresa Meta, por diferentes motivos, los que él tuvo, porque su empresa tenía comple complejidades eh, políticas y problemas de diferente índole, porque realmente tenía esa mirada, por el motivo que sea, el impulso que le dio Zuckerberg al, 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 al cambiar eh, la identidad de su compañía fue extraordinario para todo lo que tiene que ver con las realidades extendidas. Y claramente eso hizo que... Eh, todos hablemos del metaverso y el metaverso es un concepto en desarrollo que está evolucionando, que existe y que es fantástico, pero que está evolucionando. Vamos a entender por metaverso todo espacio virtual, un espacio virtual creado donde eh, puede haber un encuentro para una determinada actividad, puede ser para jugar, puede ser para conversar, donde los avatares eh, de personas que pueden estar en diferentes espacios físicos reales se encuentran en un ámbito y el encuentro es extraordinario, la experiencia es extraordinaria, es fantástica y ustedes la pueden probar en nuestra sala de experiencias VR con eh, Tiltbrush, 
que es una experiencia de un pequeño espacio que creamos para pintar y hacer una obra colaborativa. Así que salgan de acá corriendo y se van a hacer eso para entenderlo porque es extraordinario. Van a poder dibujar, pintar, recorrer la obra, verla, entrar en su propia obra junto con otras personas, todos creando juntos esa obra. Esas experiencias se pueden realizar, se pueden hacer, están sucediendo y... Eh, les voy a tirar algunas cifras de lo que está pasando en el mundo con esto, con, est con esta posibilidad. Esperen que ahí tengo que hablar de estos metaversos. Ah, miren, tenía imágenes de los metaversos de Centraland, Horizon, estos son algunos de los metaversos más famosos, Altspace, Sandbox, que tienen diferentes motivos. Y este es un video donde podemos ver un poquito el clima de estar ahí compartiendo una obra interactiva los avatares que cada uno de nosotros se crea y lo creas siendo lo que querés ser. Lo fantástico de esto es que vos sos el personaje que vos querés ser. Vos elegís qué personaje sos. No solo estás viendo algo, estás siendo parte de algo y vos elegís qué tipo de protagonismo tenés. Elegís, por el motivo que sea, que te movilice tu figura, tu carácter. Entonces, de pronto, sucede que tu avatar es más lindo que vos, o más femenino, o más masculino, o más alto, o más bajo, o lo que vos quieras, o igual, o lo más parecido que te salga. Pero vos elegís cómo es tu personalidad. Ahora sí, vamos a ver algunas cifras. Es muy interesante jugar y compartir la experiencia, es muy lindo hacerlo. Según un estudio de Gartner, que es una consultora, el 25% de las personas va a pasar al menos una hora al día en metaversos en 2026. Un numerazo. No sabemos muy bien cuánto está invirtiendo hoy Google, Meta, Microsoft, Apple. Eh, estas cifras son sin esa información porque no, no es información transparente, no se sabe. El tamaño del mercado actual es de 47 mil millones de dólares en 2022 en los metaversos. Y la proyección es que alcance 679 mil millones en 2030, según esta tiza, que es otra consultora. La economía del metaverso podría ser entre, de entre 8 y 13 billones de dólares en 2030 y tener hasta 5 mil millones, millones de usuarios, según la consultora Llorenti Cuenca, vamos a usar bastante un, un estudio de Llorenti Cuenca que tiró bastante información que hoy vamos a usar. Se imaginan que para 2030, se estima, podría aportar 3 billones de dólares, algo así como el 2,8% del PBI mundial de economía del metaverso. Pero para que exista el metaverso tienen que darse algunas condiciones especiales. Tiene que a ver persistencia de la identidad. ¿Hasta qué punto sos una persona reconocible con la misma imagen, actitud e historia dentro de un mundo virtual? Tiene que haber persistencia de la identidad. Tiene que haber capacidad social. ¿Cuántas personas pueden participar de una experiencia virtual en simultáneo? Tiene que haber posibilidades de interacción e inmersividad. Tenemos que tener la sensación realmente de que estamos presentes en un entorno virtual, en un espacio como en primera persona. Tiene que haber interoperabilidad. ¿Podemos traspasar con un avatar, con una personalidad, de un metaverso a otro? ¿Los objetos, nosotros, podemos traspasarnos? Bueno, todo eso tiene que eh, suceder eh, para que hablemos de un metaverso. Esto está en evolución, esto está sucediendo y hay en este momento, un, fue ahora en junio, hace muy poquito, un eh, grupo de compañías muy destacadas en todo el mundo que creó esta corporación que va a intentar eh, ponerle parámetros y regular y ordenar porque lo que tenemos ahora son, hay diferentes nombres, protoversos, espacios independientes donde suceden estas cosas para jugar, por acciones de marketing, solo para encontrarse como VRChat y conversar o para crear como en VRChat otros espacios. Eh, es necesario estandarizar estas, estas plataformas y en eso por ahí se está yendo. Pero todavía estamos en un estadio inicial en estos protoversos, pero hay algunas cosas que empezamos a ver que están sucediendo y es lo que yo llamo, por ejemplo, el carnaval digital, 
El carnaval digital en el concepto de que siempre existió el carnaval en la humanidad, hace miles de años que había un carnaval donde en algún momento ocultabas tu identidad y eras libre de que los demás no sepan quién eras para poder disfrutar de ese carnaval, el jefe con el empleado, el esclavo con el amo, cruzados todos, hombres, mujeres, trans, no importa el sexo, podías ser lo que querías ser, nadie te iba a juzgar, nadie sabía quién eras. En, el, en los metaversos está sucediendo esa sensación de carnaval digital. Tu avatar puede ser vos o puede ser quien vos quieras que sea. Puedes elegir la personalidad que más te guste. Vos elegís tu edad, tu nombre, tu color. Esa posibilidad eh, es única en esta narrativa. En otras narrativas no tenés la posibilidad de vos elegir quién sos. Y te permite, por ejemplo, vivir experiencias extraordinarias, como volar. Yo volé, les juro que volé, 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 así con mis manos, volé. Viví la sensación de volar, es extraordinaria. Estuve en el espacio exterior, estuve viviendo en una, en una nave, en una base de la NASA extraordinaria y miré la Tierra para abajo y estaba ahí y fue genial. Nunca voy a poder ir y lo viví y me flasheó mal y fue extraordinario. Esa posibilidad que te dan estas, estas herramientas son muy disfrutables. No eliminan las anteriores, un medio cuando viene no elimina el otro. Ya lo decía Escolari, ¿no? la, la ecología de los medios. Aparece un medio y algún otro medio se retrae un poco, pero eh, no lo mata necesariamente, pasa a ocupar otro lugar. Bueno, está pasando esto también. Aquí aparece otro medio nuevo. No va a matar los anteriores, va a convivir. Te va a permitir el, el, el metaverso y los encuentros eh, virtuales permiten un nuevo, un nuevo vínculo sexual también. Hay personas que tienen limitaciones eh, para desplazarse, para caminar, y pueden caminar o volar, cosas que no pueden hacerlo en otro momento. Hay personas que tienen limitaciones para vincularse con personas eh, del otro sexo o de su mismo sexo. Para... Bueno, existen diferentes formas de, de vincularse y esas experiencias son experiencias reales, son virtuales, pero suceden en realidad, en la realidad virtual que está sucediendo y son muy disfrutables en muchos casos. ¿Por qué sucede esto ahora? ¿Por qué nos pasa ahora? ¿Por qué no pasó antes esto del metaverso? Porque ahora confluyen determinadas eh, tecnologías que lo hacen posible. El desarrollo del 5G, el 5G+, el 6G que se está hablando, que está viniendo. La inteligencia artificial va madurando, va creciendo, va teniendo iteraciones y de esa manera y con ese crecimiento este, lo va haciendo posible. La nube, el, el cloud... Eh, permite que la información esté alojada ya en, en nubes que tienen una cantidad de información eh, posible que permite que esto se mueva y circule sin tener que estar en eh, la información contigo. Es decir, cuando la información no está en la nube, la tienes que tener tú en tu artefacto, en tu computador, en tu teléfono. Cuando la información puede estar en la nube, te conectas y se mueve ahí. Esto está, esto está empezando a ser posible. Por la aparición de, las, de los NFT, ayer habló... Eh, Connie Ansaldi de los NFT y me pareció que era muy, muy interesante cómo nos ayudaba a, a, a entender los NFT. Y también por la web, la web 3.0. Todo esto confluye ahora y nos permite que podamos hablar de metaverso. Y estamos viendo cómo muchas compañías en el mundo del marketing están tomando esto como un discurso necesario. Las compañías necesitan hablar de algo, necesitan vender sus productos y a veces no tienen mucho de qué hablar. Y esto le vino genial y están haciendo acciones muy interesantes que le permiten a muchos colegas eh, audiovisualistas que, se, que empezaron a desarrollarse en el mundo inmersivo, eh, generar experiencias y prototipar y probar y hacer cosas como lo que hizo Gucci en Roblox, eh, que fue eh, una experiencia muy interesante que logró... Eh, Gucci lo que intentó fue eh, una acción que creó el Jardín Gucci, donde fueron casi 20 millones de usuarios, eh, donde generó un tráfico cruzado entre su entorno real y su entorno virtual, entre las salas Gucci reales y el, y el entorno virtual. O lo que hizo Benetton, que eh, le permitía a sus usuarios eh, conseguir códigos QR que podía después canjear en las tiendas físicas reales. Ibas al metaverso de, de Benetton, ibas con un QR y entrabas a la, a, la, a, la, a la tienda real de la calle y podías accionarlo. Eh, la gente de Marriott creó unos eh, NFT, eh, tres NFT de arte digital que actuaban como un pase para el nuevo metaverso de Marriott y les daba acceso al evento de Art Basel de Miami. Eh, o, por ejemplo, la empresa eh, Hyrect de reclutamiento de talento reclutó jóvenes que eh, 
tuvieran talento para trabajar en el desarrollo de realidades eh, inmersivas y los reclutó directamente en el metaverso. Fueron 200 y pico de personas con 30 empresas que se entrevistaron y se vieron y ya tu avatar hablaba y ya la entrevista hablaba y ya se hizo la entrevista de trabajo en el metaverso. Eh, muchas marcas están probando eh, y eh, haciendo sus experiencias y ocupando ciertos espacios en determinados metaversos Muchas veces, como digo recién, por cuestiones de marketing, que bienvenidas sean porque las empresas que no se preparen para ese cambio, las que no eh, le hablen a su público, las que no estén eh, entendiendo ese lenguaje, van a llegar tarde. Y como dije antes, es cambiar o morir. Entonces, es un buen momento para experimentar, para probar. Bienvenido sea que las marcas inviertan y que le den trabajo a muchos productores que con ese dinero pueden crear otras experiencias narrativas de otra índole. Eso está sucediendo ahora y fuertemente está muy demandada eh, muy demandadas las compañías en todo el mundo, las pequeñas compañías que se dedican a realidades extendidas, trabajando para marcas en acciones de marketing. Nadie quiere dejar de hablar de metaverso, todos quieren tener su experiencia de realidad virtual en sus, eh, en sus stores y demás. Otra cosa que pasó fue el Metaverse Fashion Week, que fue una experiencia interesante, eh, un, un desfile de, de, de moda creada por diseñadores en avatars y el público ingresando con sus avatars a, a, a ver ese desfile. Fue otro, otro, otra acción muy, muy exitosa. A mí me interesa mucho esto, sobre todo pensando en contar historias. Siempre en Mediamorfosis todo lo que hacemos lo vinculamos con lo narrativo. Eh, entendemos lo industrial, lo valoramos. Muchos de nuestros creadores trabajan en el mundo industrial haciendo prototipado de... Eh, entrenamiento, cómo manejar una nave espacial muy costosa y hacerla en realidad virtual, pero igual cuando, como cuando se inventó el video, el video sirve para contar historias en video o sirve para hacer una cámara de seguridad para que no te roben el auto en el garage. Eh, está perfecto. Eh, y es video. A mí me interesa contar historias y de eso hablamos aquí. Eh, pero eso, las posibilidades que el metaverso está generando en otras industrias genera también mucho trabajo que permite que se pueda experimentar y prototipar para luego poder contar historias. Y las historias se cuentan con los sentidos. En principio, audiovisual, el audio y la vista. Pero lo que está viniendo es Internet de los sentidos, vincular más sentidos, la sensorialidad. Tenemos cinco sentidos y cuando involucramos más sentidos, la emocionalidad se pone en juego de otra manera y nos permite contar historias de otra manera. El desarrollo tecnológico que se está haciendo eh, es tan permitiendo diferentes eh, experiencias extraordinarias. Les voy a mostrar una que viví yo en South by Southwest hace, creo que, dos o tres años. Estábamos ahí con Jean Paul. Eh, son unos guantes, unos guantes, es, esto es un prototipo, unos guantes que, que permiten eh, sentir, sentir que tocas en realidad virtual. Ves cosas que las podés tocar, sentí, sentir temperatura, esto es un posteo de mi Instagram de hace un tiempo. Vamos a ver si se ve. A ver si anda. Ahí va. Tiene audio. En Mediamorfosis 2014 o 15 hablábamos de las posibilidades de que las nuevas narrativas te podían permitir sentir, aparte de estar contando y viendo, poder tocar, poder tener la sensibilidad. Estos guantes que voy a probar ahora prometen eso y parecen ser increíbles. Ahí están los guantes, me los calcé. Y lo que estoy haciendo es tocar esas estrellitas y sentir la forma de la estrella y lanzarla, tocar esos planetas. En un momento sentí lluvia, me acerqué al fuego. Y el prototipo es realmente muy, muy, muy bueno. Muy bien. <risa> wow. Funciona muy bien, sentís el agua, sentís lo que tocas, vas eh, teniendo como son pequeñas eh, cápsulas de aire que se disparan en tu mano y te hacen sentir el tacto, es increíble, la verdad que funciona muy bien, está en desarrollo pero va muy bien, muy bien. Vamos a ver otro prototipo acá, ahora que es un prototipo de sensibilidad en la boca, eh, pone un poquito bajo el audio que voy a hablar arriba. Esto es un prototipo, lo vamos a ver. Fueron iterando diferentes, diferentes pruebas en, con los años. Se dieron cuenta que la boca es uno de los espacios que más sensibilidad tiene en el cuerpo. 
y fueron prototipando sobre los cascos Oculus una posibilidad que con presión de aire va generando la sensación en los labios de tacto. Subí un poquito el volumen, por favor. Gracias. Ahí está ella atravesando una telaraña, jugando con arañas y va sintiendo que le tocan los labios. Aparte de verlo, tiene la sensación en su cuerpo. Tiene la sensación del agua tocándole la boca cuando toma agua. La sensación de aspirar. De aspirar cuando fumas. Dentro de la boca, la sensación de lavarte los dientes. Y en un escenario abierto, la sensación del aire en la cara, del movimiento de un golpe. Imagínense cuando un director creando su obra puede elegir que cuando estamos viendo su obra sintamos la mano de la mamá que le toca la cabeza al niño. Imagínense narrativamente cómo podemos usar estas herramientas cuando estén maduras. Cómo un director va a poder elegir no solo mostrarte, sino hacerte sentir el sabor, la textura, la calidez. Imaginémoslas como herramientas narrativas. Imaginemos cómo vamos a contar con esto que ya está viniendo y que nos genera el espejismo de verlo ya está, ya está ahí, pero no está tan ahí. ¿Qué tan ahí está? ¿Qué tan ahí está el metaverso? ¿Qué tan ahí están estas experiencias? Bueno, de esto se trata, de entrar a la ola en el momento justo, ni demasiado antes ni demasiado después. ¿Y quién nos marca el momento justo? Y no sé, el momento justo, el surfer lo siente, le late y entra y engancha y va pero está listo y se arriesga. Y es un momento para arriesgar. Tal vez no es un momento tra transaccional para comprar y vender tierras en el metaverso, qué sé yo. Tal vez es un momento para experimentar, para probar, para ver cómo es, para que las marcas, para que nosotros, para que los narradores podamos experimentar. Es un gran momento de experimentación, de salir y explorar, de ver qué hay más allá, qué hay más allá de la tierra, de la luna, del metaverso, qué es lo que está pasando y qué va a pasar en el futuro de acá a, a, en el futuro inmediato, bueno, eso, va, su, van a suceder exploraciones. Eso es lo que tenemos que esperar. Entonces, tal vez, hay que vivirlo, hay que probarlo, hay que entenderlo, hay que prepararnos, hay, no hay, que, hay que vencer la resistencia que nos va generando. Dice un estudio de Ericsson que para 2030 ya van a estar todos los sentidos en línea. Están calculando que por los desarrollos ya en 2030 van a estar todos los sentidos en línea. Hace un tiempo... Teníamos estos Google Glasses que son de unos años atrás y creíamos que eh, ya teníamos la realidad mixta y la realidad aumentada lista en nuestras gafas para no tener que depender solo del celular. Sin embargo, se adelantó a la ola, la tecnología se anunció pero no estaban listas. Eh, vemos y sabemos que las empresas que fabrican tecnología van generando y ya tienen una línea de tiempo donde van eh, marcando cómo van a ser sus nuevos gadgets, sus nuevos artefactos que van a salir a la venta y esos artefactos van teniendo, eh, en la medida que, que van este, saliendo, eh, mejorías que permiten diferentes usabilidades y permiten también eh, diferentes rentabilidades. Eso va, va sucediendo. Hace poco, como les decía, eh, estuve en, en South by Southwest. Eh, suelo viajar mucho a los festivales internacionales. Este es un festival en Austin, al que 
muy recurrentemente. También estuve en New Image, donde fui partícipe de un focus que organizó el Instituto Francés, junto con 25 profesionales de, de todo el mundo. Eh, nos, eh, nos metimos en la industria digital francesa, recorrimos, conocimos y conectamos y entendimos eh, algo de lo que está pasando en todo el mundo, en estos festivales y en estos encuentros, tenés una foto o tenés una película de lo que está sucediendo en el mundo en las inmersivas. Y algunas de las cosas que, que vemos es que los contenidos tradicionales, las narraciones tradicionales, muchas de las que vemos acá, por ejemplo, Paper Birds, hermosa, extraordinaria narración, tienen problemas de monetización severos y de distribución. El contenido inmersivo que hacemos narrativo para verlo en streaming, pagar 5, 10 dólares para ver una película que dura 12 minutos, media hora, no está funcionando como modelo de negocio como se esperaba. Básicamente porque a la gente no le gusta pagar para algo que dura 5, 10 minutos y se acabó. También porque el casco todavía es cansador, la tecnología agobia, no deja de ser un celular pegado en la, en la cabeza, que vos un poco ves los, los píxeles, te, te agobia. Pero, sin embargo, los desarrolladores de tecnología quieren que nosotros usemos más y más esa tecnología. Entonces, ¿de qué manera van a lograr que eso suceda? Jugando. Los juegos generan caminos diversos que hacen que pases más tiempo con esa tecnología. Entonces, los creadores de historias se están volcando a las narrativas que tienen que ver con el gaming porque permite que las historias avancen y que el, el, el espectador permanezca más tiempo y, el, y la industria está llevando eso hacia ese lugar. Y también lo está llevando la industria hacia lo que llamamos eh, location-based, experiencias basadas en una locación como esta que les voy a mostrar ahora, que viví en Francia hace menos de un mes, en París, que es eh, en Notre Dame. La experiencia eh, de Notre Dame, ustedes saben que Notre Dame es una causa nacional en, en Francia, se quemó la, la, la Notre Dame, entonces... Eh, es una causa para todos eh, que se reconstruya y están trabajando en eso. Hicieron una instalación eh, que se puede recorrer, que cuenta la historia de Notre Dame. Está financiada por una empresa. Tú vas a un lugar específico y pagas un ticket por ingresar a esa experiencia. Esa experiencia la compartís con cinco personas a las que ves y vas recorriendo un espacio virtual con tus cascos y una mochila. Una mochila porque la información no puede estar alojada en la nube porque es muy pesada y todavía no hay 5G, entonces la información la llevas en una mochila y en un casco y junto con ese grupo de personas un avatar te va llevando a recorrer la experiencia de eh, Notre Dame. ¿Y por qué funciona? Porque pagas un ticket, porque vas a ese lugar a vivir con tus amigos y con tu, con, con tu grupo esa experiencia. Esta experiencia, como otras experiencias basadas en locaciones, la muy famosa, también la experiencia francesa de Van Gogh, de Dalí, que está girando con mapping, eh, diferentes experiencias inmersivas que, que venden un ticket, están, eh, están demostrando que por ahí hay un camino en este momento de la ola para monetizar y hacer sustentables las experiencias. Acá estoy yo, con mis colegas, con esas mochilas que les digo, recorriendo ese espacio, ahí estamos nosotros, el, el grupo, eh, recorriendo este espacio en Notre Dame, y esto era con HTC Vive que se hizo. Latinoamérica tiene creadores extraordinarios como los chicos de 3DR, va a haber una conferencia de 3DR, los creadores de Gloomy Eyes y de Paper Birds, que se va a estar poniendo disponible de manera virtual, es una conferencia grabada, ellos no pudieron venir, donde cuentan su experiencia como creadores latinoamericanos de los más exitosos del mundo, la van a poder ver a partir del viernes, va a estar, va a estar en línea. Ellos que hicieron estas experiencias extraordinarias, ya están también prototipando sus contenidos de gaming. Ricardo Laganaro, el creador de The Line de Brasil, otra obra extraordinaria, ganadora del Emmy Digital, ganadora de Venecia, también está prototipando juegos. 
narrativa de juegos por el mismo punto, la experiencia más ganadora del mundo, todavía no logró punto de equilibrio económico. Paper Birds, como decíamos recién. En definitiva, estamos surfeando esta ola, estamos recorriendo este camino y nosotros estamos aprendiendo a manejar estas herramientas porque nosotros estamos aprendiendo a manejar la tecnología que viene para dejar los mensajes al futuro. Nosotros estamos haciendo las pinturas rupestres del futuro. Nosotros tenemos que dejar los mensajes para dentro de 10.000 años. La memoria, la memoria se, se guarda con, te, con tecnología. Esa, esa tecnología permitió exitosamente que lleguen los mensajes. Y nosotros, para no cometer los errores que comete la humanidad, para por lo menos dejar los mensajes que necesitamos dejar, tenemos que aprender a manejar esa tecnología. Tenemos una responsabilidad en ese punto. Tenemos que poder dejarlos de la manera adecuada para que dentro de 10.000 años nuestras pinturas rupestres sean tan exitosas como las de ahora. Muchísimas gracias. Bueno, ahora paso a modo, eh, salgo de speaker y paso a modo eh, presentador. Eh, ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? ¿Tenemos tiempo para charlar un rato? Unos minutos. Bueno. Eh, ¿Alguna pregunta? Sí, ahí arriba hay una pregunta. Por allá. Bueno, agradecer, Damián, la, la experiencia. ¿Dónde estás? Acá. No te Aquí. Y bueno, y a todos quienes están acá también haciendo de media morfosis este espacio de compartir, de crecimiento. Hay una pregunta que me surge muy desde lo personal, sí. que, que tiene que ver con, con la creación de comunidades, eh, de repente de una manera mixta. Siento que igual, mientras avanzan ciertas tecnologías, estamos viviendo crisis, eh, una crisis mundial, sanitaria, y guerras, eh, Acá en Valparaíso, eh, ju muchas juntas de vecinos que de repente llevan más de 50 años funcionando, ya no tienen cabeza, no hay personas que le dan continuidad a, a una organización comunitaria, barrial, y, y al ver esto de los metaversos, que, que me imagino que potencia el trabajo, o podría potenciar el trabajo de memoria, de, de, de identidad en, en ciertos espacios. Eh, me pregunto como, ¿qué dimensiones éticas o, o, o habrán, hay parámetros conversados eh, para, para de repente rearticular? O, o, ¿O hay valores pensados para lo que se consigue? O, o bueno, o, o finalmente es como la dimensión ética de, de los realizadores que pueden llevar a cualquier lugar las creaciones, incluso a, a historias más dolorosas también. No entendí tu pregunta, pero me encantó todo lo que me dijiste, pero no entendí muy bien qué me querés preguntar. ¿Cómo, ¿Crees que puede aportar esto al desarrollo de, sí. de las comunidades, como sí. de, de rearticulación social, como de, de, de organizaciones sociales? No sé. Eh, creo que puedo aportar porque la experiencia es fantástica, porque eh, te invito a que lo vivas para que, para que lo veas, lo vivas acá en la sala, y creo que claramente puede aportar y que por lo pronto tenemos que experimentarlo y entenderlo. Eh, después, ¿cómo lo va a usar una organización social exactamente? No sé, charlemos tranquilos y lo pensamos. Eh, pero estoy seguro que, que va a sumar y no va a restar. Pero no, no, no sé muy bien qué responderte. Perdón. ¿Alguna otra pregunta? Por allá arriba, allá, arriba, ahí, por allá también. Hola. Hola. Eh, la verdad es que también muchas gracias por este encuentro, ha estado muy interesante. Gracias. Me ha abierto mucho la cabeza. De eso se trata. Pero quiero partir por lo básico, que no entiendo cómo yo entro al metaverso, por ejemplo, de, de Benetton, que es un metaverso como creado por ellos mismos. ¿Qué es un metaverso? ¿Es un espacio diseñado? ¿Como un render? ¿Como si fuese un render de una, de una arquitectura de este espacio? ¿Este espacio lo tomamos y lo construimos y luego con tu casco ¿sí? ingresás con un avatar, vos construís un avatar uh -huh. ¿sí? o tomás uno por default, ingresás a ese espacio y estás adentro de ese ámbito? Perfecto. Ese ámbito Pero... te permite hacer diferentes cosas. 
Claro, ¿y eso entro como con un link en mi computador? Bueno, podéis entrar con tu computador, tu experiencia va a ser plana. Con el computador va a ser plana. Ajá. Vas a ver algo plano. Si sí. entras con cascos, vas a estar dentro de ese espacio, dentro claro, de ese pero ámbito. El casco, porque nunca usamos el casco, casco es, se conecta el, a internet. Es un computador. El es casco, un, es, el casco es un celular, literalmente, Ajá. es literal. Ya. Es un celular puesto aquí con dos lentes grandes que permiten que ese celular de más calidad y con una capacidad, te permite tenerlo aquí y entonces cuando tú miras estás dentro de una escena. ¿sí? Eh, cuando sea, la, ejemplo, cuando la información es mucha, muy ¿sí? pesada, la información no puede estar en ese casco porque es muy pesada, a veces tenés una mochila, como mostré antes, o está idealmente, que es lo que se espera del internet de, de gran capacidad de datos, esté en la nube y te conectes, pero todavía los metaversos no son de tan gran calidad porque la, tra la transmisión de datos no es tan dinámica. Okay. No soy técnico, pero sí. Sí, entiendo. Y, y entonces yo me pongo el casco y desde ahí mismo me conecto a los metaversos posibles, digamos, bueno, que me ah, están ofreciendo desde claro, los juegos. Son o, espacios, o los... sí. Entras a un espacio, salís y vas al otro. Todavía... El metaverso va a ser internet, internet claro. es el metaverso. Mm. Vas a poder entrar y pasar, mm. pero todavía tenés que entrar y salir de cada espacio yeah. hoy. Eso sí, va a poder ser out. posible. A eso me refiero. <risa> Exacto, <risa> está en desarrollo, uh -huh. pero la experiencia está re buena, re buena para Gucci, para vender los artículos de Gucci. Claro. Bueno, lo felicitamos a Gucci. Uh -huh. Para mí, para vivir experiencias extraordinarias, narrativas, uh -huh. historias hermosas que podés vivir, porque, no, porque te vuelvo a repetir, no es que ves, estás, vivís, eh, es otra manera de contar. Claro. Ni mejor ni peor, ni mejor que, un, que la literatura, uh -huh. ni mejor que el cine, ni mejor que el teatro. Otra, distinta, tan extraordinaria como la literatura, el cine o el teatro. Perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Por allá. Hola, Damián. Hola. Eh, mi... Acércate bien el micrófono que... Ahí. Mira. Tú hablaste, hablaste que era muy complejo crear audiencias, eh, considerando que son distintos públicos a los que se está dirigido y además hay múltiples ofertas, ¿cierto? Eh, a mí me gustaría que tú nos dieras algunos tips cómo eh, gestionar estas audiencias, considerando, por ejemplo... Que Excelente yo... tu pregunta, pero más oportuna, imposible. ¿Te explico por qué? Yo lo sabía, ya. Te explico por qué. Ahora, cuando terminamos, viene Hernán Cassiari, que está acá con nosotros. Hernán creó y construyó una audiencia, un grupo de gente que le interesa lo que él tiene para decir, contar, crear y desarrollar. Y con esa audiencia, junto con esa audiencia, y eso nos viene a contar Hernán, crean... No, no te escucho, espera. ¿Cómo? Desde tu perspectiva, sí. ¿qué nos puedes contar antes de escuchar a Hernán, que también me interesa? <risa> bueno, eh, mira, no me quiero poner en licenciado de comunicación social, que lo soy, pero básicamente a partir de que la linealidad de emisor receptor, emisor mensaje receptor se rompe y todos podemos emitir y todos podemos recibir, hay tal cantidad de contenidos girando tal cantidad de contenidos que es difícil juntar audiencia, porque todos creamos. Hoy eh, el partido de fútbol de la Fox Sport compite contra la transmisión del de, eh, partido que me hace mi amigo cuando va a ver al equipo de nuestros hijos que juegan juntos y me lo transmite por Instagram. ¿sí? El Instagram de mi amigo compite y me roba a mí de, de Fox Sport. Digo, las pantallas son múltiples. La manera es ser persistente en un mensaje ser honesto en un mensaje, encontrar en qué plataforma está tu audiencia. Te voy a dar un ejemplo muy claro o obvio. Si vos querés hablarles a con tu mensaje a trabajadores, a personas que van a su trabajo y que tienen que ir a su trabajo, es probable que esas personas tomen un ómnibus o un, una micro o un subte. Entonces, para hablarles a gente, en el horario que van al trabajo, usa la radio y crea audiencia a través de la radio. Entendé dónde está tu audiencia y entendé a través de qué medio conectás en qué momento con tu audiencia. La audiencia es transmedial, todos somos transmediales. Todos vivimos en la radio mientras estoy en el, en, el, en el auto, pero cuando me bajo estoy en la vida real. 
analógica. Y después tengo el teléfono celular y hablo con un amigo que está en Noruega y que me conecta con el otro compañero de la secundaria que está en Francia y hablamos los tres y después seguimos. Digo, todos somos transmediales. Cuando creas un, un, un contenido, un mensaje, tenés que tratar de entender dónde está tu audiencia y tratar de conectar. No hay una, una regla mágica. Hay herramientas que tienen diferentes eh, formas de manejo. Twitter, eh, Instagram, cada una tiene su lógica. Bueno, hay que entenderla y hay que tratar de, de ser consistente para crear una audiencia que puedas agrupar. Pero eso es una crisis. Lograr tener audiencia que trabaje contigo y que te siga y que participe y que interactúe con vos es una lógica compleja. Por eso es muy interesante lo que vamos a hablar ahora con Hernán, entre otras cosas. Última pregunta y vamos a escuchar a Hernán, que es más interesante que esto. Hola. ¿Me escuchas? Sí. sí. Eh, muchas gracias por la presentación igual. Un placer. Y bueno, mi duda va más reflejada a la, a la niñez. Sí. Porque si bien el, la realidad virtual está más enfocada en el, en el aspecto del gaming, de los juegos, de todo, enfocada a un cierto tipo de público. Uh -huh. Y este público específicamente la niñez, la infancia, la adolescencia, que son donde más consumen tipos de juegos y todo. Entonces, mi pregunta es la siguiente, es ¿cómo vamos a hacer de que la niñez y los niños y niñas eh, salgan de este espacio una vez inmersos en él? Porque ya ahora es un problema con el tema de las consolas, el internet... Eh, ¿Me estás pidiendo que te responda cómo va a suceder algo que todavía no, no sucede no. cuando suceda? O quizá, si me puede... Eh, si es que en la, en la instancia mi que usted ha participado... Que, mi mamá me decía en Argentina que no mire demasiado Hollywood en castellano, que eran las películas que daban los sábados en Telefe, en el canal, porque me iba a destruir la cabeza la tele. Y no me la, bueno, me la destruyó, sí. Me la hizo pelota, sí. Ni demasiado. Eh, mira, eh, son herramientas. Son herramientas. Un martillo construyo mata. Son herramientas. Eh, depende cómo la usemos, cómo la administremos. Sí te puedo decir que toda la discusión ética sobre la inmersión y sobre el uso de la realidad virtual se está generando en los países centrales. Aquí, en Latinoamérica, en la región, todavía eh, no tenemos es, eh, un, una colegiatura que esté discutiendo y hablando sobre los límites del uso de las realidades inmersivas. Te cuento que en Francia, por ejemplo, porque vengo de ahí hace muy poquito y ahí tengo una amiga que está en el colegio de, de ética de las realidades inmersivas, están discutiendo y están conversando sobre esto. ¿Cuáles son los límites? Porque hay veces que ciertas cosas que vivís en realidad virtual, después son tan geniales que se te confunde qué es, qué es virtual y qué no es virtual. Entonces, eh, están decidiendo que hay ciertas experiencias que mejor no las hagamos. O que, por ejemplo, ciertas, ciertos movimientos son peligrosos para ciertas personas que tienen, eh, no sé, por ejemplo, a mí me, se, me, se me mueven los otolitos si hago ciertas cosas. ¿Saben de qué hablo? De el equilibrio. Si, se, me mareo. O sea, hay, a mí hay muchas personas. Entonces, hay códigos físicos y de contenido que se están discutiendo para ponerle límite a algo que se está creando y está sucediendo ahora. Probablemente también se discuta el tema de infancias, eh, el tema del uso para eh, terapias alternativas. Por ejemplo, se ha visto que no hay mejor herramienta que la realidad virtual para cambiarle las vendas a una persona con quemaduras de primer grado. Una persona que está sufriendo con quemaduras de primer grado no hay manera de mejor que trasladarla a otro espacio, llevarla con su mente y en ese momento cambiarle las vendas y demás. Pero también, así como puede servir, puede hacer mucho daño. Así que eso está en, está, está en evolución, está en discusión. Es un momento, como decíamos, de explorar, de discutir, de prototipar, de entenderlo y después veremos qué queda cuando pasemos el sedazo, decimos nosotros, no sé cómo dicen aquí. Eh, a ver qué queda. Entonces, gracias. Vamos a... Gracias.